Muy buenas y bienvenidos al canal Telemierda A ver, toda esa peña que se mete conmigo Esto es un inciso antes de empezar el vídeo de hoy Toda esa peña que se mete conmigo Que sea un poquito más original, coño Que no empecé a decir siempre en los comentarios De que tus vídeos van como tu nombre de tu canal Que es una mierda Muy bien puesto el nombre de tu canal Que tus vídeos son una mierda Ya está cojones, ya está Que es que ya leí un montón de vídeos Y de cosas y de comentarios así Pues pilla ser un poquito más originales, cojones. Y a lo que voy hoy es un poquito a analizar el tema del partido de ayer, porque ya veis, la equipación aquí hay que ponerla siempre que se analice un partido tanto del Madrid como del Barcelona, aunque no tenga nada, absolutamente nada que ver. Qué bien queda eso, ¿verdad? Y es el tema de que el partido de ayer me pareció un auténtico partidazo, y cuando las cosas se dicen así, hay que decirlas, coño. El partido terminó 2-2, ya lo sé, no joder. Ahora empezaré un montón de gente a cachondearos con que le empataron al Madrid los últimos minutos, y eso pasaremos a analizarlo ahora en unos instantes, porque esto va a ser un análisis muy cortito como siempre hago aquí en el canal de mierda, pero es que el partido fue un partidazo, chavales no me digáis que no, joder, un 2-2 un partido que ya los dos equipos habían salido al campo con que estaban clasificados tanto el Madrid como el Paris Saint Germain, pero nos debilitaron un encuentro de ida y vuelta, como los partidos buenos, como tienen que ser, sin medio del campo sin nada, atacando uno atacando el otro, y no me digáis ahí que lo durante, yo creo que durante los primeros 25-30 minutos del primer tiempo yo me quito el sombrero porque es el mejor partido que le he visto al Madrid, no digo este año ya, sino del año pasado y del anterior y el otro, y del otro, y del otro, y del otro, y del otro, otro, otro. Porque es que fue espectacular esos primeros minutos. Esos toques de balones al primer toque. Yo no había visto jugar en Madrid. Al primer toque de hace un montón de tiempo. Esas llegadas que al Cádiz le pudo haber caído de 3 a 4 a 5 goles. Porque es que si no llega a ser por Keylor Nava, que hizo un, un táctico y soberano partidazo, el Madrid se podía haber ido al descanso con un 3-0 fácilmente. Porque el Paris Saint Germain estaba absolutamente y totalmente desaparecido en este primer tiempo. Incluso yo diría que en parte del segundo tiempo, que sí que hubo, podía haber cambiado y hubo falta de Mar a Marcelo y el VAR intervino y alguna gente están a favor, otros en contra esto es como siempre cuando antes no había VAR aquí siempre tenemos que protestar para un lado o para otro, que no me digáis que ese, ese empujoncito ahí que le dieron a Marcelo eh, es interpretable, pero ahí el VAR actúa y dice falta porque podía haber parta, el partido el partido podía haber cambiado absolutamente con la expulsión de Courtois y con un penalti famoso del PSG pero ahí actúa el VAR, unas veces nos quitan, otras veces nos dan, a todos los equipos pasa igual y hay que callarse por cierto chavales, suscribiros al canal si os gustan los vídeos como este, el segundo tiempo fue otro cantar ¿por qué? porque si dan la cagó cuando hubo el 2-0 de Benzema que yo decía, faltaban 10 minutos para terminar el partido yo decía, desde lo más interno de mi ser, que ya estaba finiquitado y que nos llevábamos los 3 puntos y no íbamos a jugar aunque yo creo que es para nada, porque en la última jornada el Madrid no iba a quedar primero ni de coña porque el Brujas le iba a ganar el PSG en el campo del Parque de los Príncipes, ni de coña pero bueno, había un poquito de ilusión en los comentaristas de decir de que el Madrid se podía poner primero y ser líder de grupo y cabeza de serie en el próximo sorteo de octavos pero no fue así, porque el Paris Saint Germain cuando parecía que todo estaba terminado con dos, pum, pum, dos ataques ahí, faltando 10 minutos de partido, dos latigazos, dos, dos, y cada uno para su casa y la verdad que yo creo que en general el público se fue bastante contento como yo, aunque nos llevamos un poquito de decepción al final, pero el público se, se fue bastante contento con todo el tema y por qué hago así completamente, porque hago todo el rato así, porque hago así. Y terminamos con el empate y cada uno feliz y contento, siendo clasificados de grupo ambos equipos y nos veremos, no se sabe si en octavo, si en cuarto, en octavo yo creo que es imposible, pero ya a partir de cuarto todo puede pasar, chavales, todo puede pasar. Y ahora voy a lo que realmente voy, pero un momento, antes de que decir, joder, que hay que destacar a algunos jugadores de el resto de la gente, por ejemplo, Benzema partidazo, Benzema que yo soy un detractor auténtico durante todos estos años que llevan en Madrid, un auténtico partidazo, dos goles, ahí hay que destacar sobre todo a Fede Valverde, el gran descubrimiento de este año, no me cansaré de decirlo, cómo corre el tío tiene técnica, distribuye está en el medio del campo robando balones Casemiro la verdad que últimamente está bastante bien y en general el equipo quitando un error desagradable de Barán que no sé qué hizo, ¿qué hiciste Barán? Cojones en el gol del 1-2, ¿qué hiciste? Pichá le metiste ahí el pie y metiste casi casi autogol y se lo dejaste a Mbappé ¡Ah! Pero quitando esos errores en defensa al segundo gol del PSG, yo creo que era absolutamente imparable porque la colocó Sarabia en la auténtica cruceta de Courtois, pero en general, en línea general, el Madrid va para arriba, el Madrid va para arriba y algo que me complace mucho comunicaros y es algo que de lo que estoy bastante contento y satisfecho en estos últimos partidos, por lo menos, a ver lo que dura. Pero ahora voy a lo que realmente voy, a lo que os gusta en este vídeo, a lo que os gusta de verdad, aún arriesgándome porque ya paso totalmente de todo, ya pongo lo, las imágenes cuando me da la gana si me desmonetizan el vídeo, me da absolutamente igual que me meten un strike tan... 
me dará menos igual. Pero hay que arriesgarse en esta vida y que no la arriesga, no gana. Y yo sé que os gusta y no es lo mismo poner unas imágenes que poner el vídeo en sí. Y os voy a poner la reacción que hubo en ese chiringuito inside que montaron ayer con el partido del Madrid, con el partido del Atlético de Madrid. Por supuesto, os voy a poner simplemente para que veáis que después yo no hago rabiar a los contrarios, ni a los culés, ni a los madridistas. Yo os pongo lo que de verdad es la salsita, lo que es la salsita de los vídeos. ¿Y qué es la salsita de los vídeos en este que hubo allí en el chiringuito inside? La reacción de los culés que estaban allí, el J. Jordi y compañía, cuando le empataron al Madrid el 2-2, el 1-2 y el 2-2, porque para que voy a poner la reacción de los jugadores del Madrid que estaban ahí viendo el partido, si eso se sabe, si eso están ahí viendo el partido y dicen, gol, y se acabó, pues no, aquí va la salsita de la buena, lo que os gusta de verdad, la reacción de los culés al 2-2 del PSG, y ahí venga, os lo dejo, metemos vídeo, adelante. Ojo que viene el PSG, mano para no. el espacio, ahí que error de Courtois en la salida. Hay que error de Courtois que gana la pelota. Vamos. Y Mbappé no tuvo más que empujar la pelota en el área el pequeña para el que manda, recortar el distancia. El lo de Courtois es una Diez broma de Diez minutos locos nos quedan. Primero Sergio Ramos que, que le va a recuperar el centro. Barán y Courtois no oh, faltan. Lo de Courtois. No, 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 lo de Courtois. Solamente Mbappé que error de Courtois. Gol de Barán, gol de Barán, gol del PSG, gol de Barán, gol de Barán. Antes de Tony Kroos le sale, conecta con Draxler, buena pared para Neymar, Neymar con Bernat por abajo, deja pasar la mapa, le pega, el PSG remate, gol, 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 Neymar Junior, no, la respuesta de tu gente. San Germán, madre mía. No, no, no. Sarabia no, quiero marcar. Ha tenido falta. Ha tenido falta. Fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Enfoca la cueva. Anda. A ver, vamos a hacer. Sarabia, la escuadra. Gol de Sarabia, gol del PSG. Mbappé deja pasar el rechace de Ramón. Le deja a Sarabia. Que por la escuadra. A ver, se levanta Alessandro. ¿Qué os ha parecido todo? Perfecto, ¿verdad? ¿Habéis disfrutado? Los culés seguro que sí, los madridistas no tanto. De verdad, vamos, que esto va por barrio. Unas veces será para uno y otras veces será para otro. Y yo simplemente me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Seguramente haremos mañana, por el, lo que pase hoy, con el Barcelona Borussia Dortmund. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Suscribiros al canal, dale like y compartir por las redes sociales. Nos vemos. Adiós.